హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి మన టాపిక్ అరాకిల్ ఎస్క్యూఎల్లో ఫంక్షన్స్ టాపిక్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ గురించి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాము ఈ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్లలో ఇప్పుడు ఈరోజు వచ్చేసి మనము సబ్ ఎస్టిఆర్ సబ్ ఎస్టిఆర్ ఫంక్షన్ గురించి అండ్ ఇన్ ఎస్టిఆర్ ఫంక్షన్ గురించి చూద్దాం సో ఈ సబ్ ఎస్టిఆర్ ఏం చేస్తుంది ఇన్ ఎస్టిఆర్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అనేది చూద్దాం అంటే ఇంతకుముందు ఫంక్షన్ చూసుకున్నాము అప్పర్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది ఏమి ఇచ్చినా కూడా దాన్ని అప్పర్లోకి మార్చేస్తుంది లోయర్ కేసు టు అప్పర్ కేసు లోయర్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది ఎటువంటి కేసు ఇన్పుట్ గా ఇచ్చినా కూడా దాన్ని లోయర్ కేసు లోకి మార్చేస్తుంది ఆ ఫంక్షన్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అంటే మనకు అక్కడే తెలుస్తుంది అలాగే ఇక్కడ సబ్ ఎస్టిఆర్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది ఇన్ ఎస్టిఆర్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అనేది ఈరోజు టాపిక్ మనకు సో ఈ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్లే ముందు మనము ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది ఈ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫస్ట్ పొజిషన్ లో మనకు ఎం అనే అక్షరం ఉంది సెకండ్ పొజిషన్ లో ఏ అలాగా అన్ని పొజిషన్స్ లకి ఒక నెంబర్ అనేది ఇచ్చుకుందాం ఇలాగా ఇప్పుడు లెవెంత్ పొజిషన్ లో ఏదుంది ఎస్ ఓకే అలాగే ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఏదుంది ఈ థర్డ్ పొజిషన్ లో ఏముంది త్రీ ఇలాగా ఒక్కొక్క లెటర్ కి ఒక్కొక్క పొజిషన్ అనేది ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఈ ఉంది సిక్స్త్ పొజిషన్ లో ఎం ఉంది నైన్త్ పొజిషన్ లో ఐ ఉంది త్రీ పొజిషన్ లో టీ ఉంది ఇలాగా ఒక్కొక్క లెటర్ కి ఒక్కొక్క పొజిషన్ అనేది ఇవ్వాలి ఇన్ కేస్ ఏదైనా స్పేస్ ఉంది అనుకోండి ఆ స్పేస్ కూడా మనము పొజిషన్ అనేది ఇవ్వాలి సో మన ఛానల్ నేమ్ పండిట జేష్ దీంట్లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో ఇక్కడ స్పేస్ ఉంది కదా ఈ స్పేస్ కూడా మనము ఒక నెంబర్ అనేది ఇచ్చుకోవాలి సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇది నెంబరింగ్ ఇచ్చాం ఓకే సో దీంట్లో లాస్ట్ లో ఏముంది లాస్ట్ అనే పదాన్ని ఏ విధంగా చెప్పుకుంటారంటే మైనస్ వన్ అని అనుకుంటారు మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే లాస్ట్ లెటర్ ఏంటి మైనస్ టూ అంటే లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ది మైనస్ త్రీ అంటే లాస్ట్ నుంచి థర్డ్ అని సో మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఈ విధంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సెవెన్ సో మైనస్ సెవెన్ పొజిషన్ లో ఏంటంటే ఈ మైనస్ సిక్స్ లో ఎం మైనస్ ఫైవ్ లో ఏ మైనస్ ఫోర్ లో టీ ఈ విధంగా మైనస్ లో కూడా మనము పొజిషన్ ని చెప్పచ్చు సబ్ ఎస్టిఆర్ అంటే ఏంటి అంటే ఉన్న స్ట్రింగ్ లో నుంచి కొంచెం స్ట్రింగ్ ని తీసుకోవడాన్ని సబ్ ఎస్టిఆర్ అంటారు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది తీసుకున్నాం దీంట్లో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వన్ అనుకుందాం ఓకే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వన్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి నాకు ఫోర్ లెటర్స్ కావాలి అంటే ఫోర్ లెంత్ లో లెటర్స్ కావాలి వన్ కామా ఫోర్ ఏముందండి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎం ఫోర్ లెటర్స్ ఎముతో కలిపి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏమవుతుంది ఎం ఏ టీ హెచ్ అవుతుంది రైట్ సో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఫైవ్ లెంత్ వచ్చేసి త్రీ అనుకుందాం సో ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి త్రీ లెటర్స్ కావాలన్నమాట ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ లో ఏమున్నాయి ఈఎం ఏ సో ఫా స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఫైవ్ మనకు త్రీ లెటర్స్ కావాలనుకుంటున్నాము ఈఎం ఏ వస్తుంది ఈఎం ఏ వస్తుంది ఓకే సో ఇవన్నీ స్ట్రింగ్స్ ఓకే అలాగే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోర్ కావాలనుకున్నాను అనుకోండి లాస్ట్ ఫోర్ డిజిట్స్ కావాలనుకున్నాను అనుకోండి సో లాస్ట్ ఫోర్ లాస్ట్ టూ కావాలంటే మైనస్ టూ తీసుకుంటాం లాస్ట్ త్రీ కావాలంటే మైనస్ త్రీ తీసుకుంటాం లాస్ట్ ఫోర్ కావాలంటే మైనస్ ఫోర్ తీసుకుంటాం సో మైనస్ ఫోర్ లాస్ట్ ఫోర్ కావాలి కదా ఎన్ని కావాలి మనకు ఫోర్ కావాలి మైనస్ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఫోర్ కావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ సో లాస్ట్ ఫోర్ ఏంటి టీ ఐసిఎస్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఉన్న స్ట్రింగ్ లో నుంచి సమ్ పార్ట్ స్ట్రింగ్ ను మనం తీసుకోవడం కోసం మనము ఈ సబ్ ఎస్టిఆర్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఈ సబ్ ఎస్టిఆర్ లో మనకు ఆర్గ్యుమెంట్స్ 
ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది సో ఈ స్ట్రింగ్ పార్ట్ లో మనము ఒక కాలం ను తీసుకోవచ్చు లేకపోతే సింగిల్ గా ఇలాంటి ఒక స్ట్రింగ్ ను తీసుకోవచ్చు తర్వాత త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ పార్ట్ తర్వాత వచ్చేసి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ తర్వాత ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత ఎంత లెంత్ కావాలి లెంత్ ఓకే సో స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అండ్ లెంత్ సో ఫర్ సపోజ్ సబ్ ఎస్టిఆర్ సో మ్యాథమ్యాటిక్స్ మ్యాథమ్యాటిక్స్ కామ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వన్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వన్ అండ్ లెంత్ ఫోర్ అని చెప్పి ఈ ఫంక్షన్ ని ఈ స్ట్రింగ్ పార్ట్కి స్టార్టింగ్ వన్ పొజిషన్ నుంచి ఫోర్ లెంత్ లో ఉన్న అవుట్పుట్ ఏంటి అని డ్యూఎల్ నుంచి తీసుకుంటాం ఫ్రమ్ డ్యూఎల్ టేబుల్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ సబ్ బెస్టియర్ మ్యాథమెటిక్స్ వన్ కామా ఫోర్ ఫ్రమ్ డ్యూఎల్ అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ స్ట్రింగ్ లో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ప్లస్ ఫోర్ లెంత్ ఉన్న అవుట్పుట్ ను మనకు ఇస్తుంది ఇది మన అవుట్పుట్ అలాగే సబ్ బెస్టియర్ ఫైవ్ త్రీ అంటే ఈ మ్యాథమెటిక్స్ లో స్టార్టింగ్ ఫైవ్ అక్కడ నుంచి త్రీ లెంత్ లో ఉన్న అవుట్పుట్ ఏంటి అనేది మనకు ఇస్తుంది అలాగే మైనస్ ఫోర్ ఫోర్ తీసుకుంటే ఎండింగ్ నుంచి ఫోర్ లెటర్స్ తీసేసుకొని మనకి ఎంత లెంత్ కావాలి అంటే అంత లెంత్ తీసుకుంటుంది ఫోర్ తీసుకున్నాను మైనస్ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫోర్ లెంత్ లో కావాలంటే ఫోర్ తీసుకోవచ్చు మనకు టూ లెంత్ కావాలనుకోండి మైనస్ ఫోర్ కామా టూ అని తీసుకుంటాం అది మనకు అవుట్పుట్ మనకు టోటల్ గా ఇప్పుడు మన సినారియో ఏంటి అంటే ఈఎంపి టేబుల్ లో ఉన్న ఈ నేమ్స్ ఈ నేమ్ కాలం ఉంటుంది కదా ఈ నేమ్ కాలంలో అందరి నేమ్స్ లో ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ మాత్రమే కావాలి అప్పుడు సినారియో ఏంటి సో అక్కడ మనము ఈ స్ట్రింగ్ పార్ట్ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ కాలం ను తీసేసుకుంటాం సెలెక్ట్ సబ్ ఎస్టిఆర్ కాలం నేమ్ సో ఇదేంటి ఐడెంటిఫైయర్ ఈ నేమ్ అనేది ఐడెంటిఫైయర్ సో వీటికి కోలన్స్ అవసరం లేదు ఈ నేమ్ సో ఫస్ట్ ఎన్ని లెటర్స్ కావాలన్నాను నాకు త్రీ లెటర్స్ ఏ కావాలన్నాను స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఏంటి అన్నిటికీ కూడా స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వన్ ఎంత లెంత్ లో కావాలన్నాను త్రీ లెంత్ లో కావాలి అన్నాను త్రీ సెలెక్ట్ సబ్బెస్టియర్ ఈ నేమ్ వన్ త్రీ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ నుంచి కావాలన్నా నేను ఈఎంపి టేబుల్ నుంచి కావాలన్నాను సో ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఇదంతా క్యాల్కులేట్ అయ్యి మనకు ఈ నేమ్ లో ఉండే అన్ని నేమ్స్ కూడా ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ మాత్రమే వస్తాయి ఓకే సో మనకు కాలం నేమ్ ఈ విధంగానే వస్తుంది దీనికి కావాలి అనుకుంటే మనము అలియాస్ నేమ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అలియాస్ నేమ్ కాస్త స్పేస్ ఇచ్చేసి మనము ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ అని రాసుకోవచ్చు స్పేస్ ఇస్తే సరిపోతుంది అలియాస్ నేమ్ గా తీసుకుంటుంది నాకు లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ కావాలనుకున్నాం అనుకోండి సో ఇక్కడ ఎన్ని పేర్లు ఉన్నా కూడా దాన్ని లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ మాత్రమే కావాలి అప్పుడు ఇలా చేస్తాము లాస్ట్ అంటున్నాను లాస్ట్ అన్నప్పుడు పదం ఏంటి మైనస్ టెన్ లోకి తీసుకోవాలి సో లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ మైనస్ త్రీ కామా త్రీ అంటే లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ మనకు వస్తాయి సో ఇది సబ్ ఎస్టిఆర్ అంటే సబ్ ఎస్టిఆర్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ లో సబ్ స్ట్రింగ్ ను బయటికి తీస్తుంది సబ్ ఎస్టిఆర్ సబ్ స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ లో నుంచి సబ్ ఒక పాట మాత్రమే మనకు బయటకు తీస్తుంది సో ఫర్ సపోజ్ మీరు ట్రై చేయండి ఇప్పుడు పండిట్ అజేష్ అనే ఈ చాలా నేమ్ ఉంది దీనికి అన్ని లెన్స్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఓకే స్టార్టింగ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఎయిట్ కామ ఎండింగ్ పాయింట్ నేను ఇవ్వలేదు ఓన్లీ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రమే ఇచ్చాను ఎండింగ్ పాయింట్ ఇవ్వలేదు సో కామా కూడా అవసరం లేదు ఎండింగ్ పాయింట్ ఇవ్వనప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది అప్ టు ఎండ్ వరకు తీసేసుకుంటుంది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎయిట్ నుంచి మనం లెంత్ చెప్పలేదు అనుకోండి ఎంత లెంత్ ఉంటే అంత వరకు కూడా పూర్తిగా తీసేసుకుంటుంది 
సో ఇది లెంత్ ఇవ్వకపోతే ఓకే స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇచ్చి ఎండింగ్ పాయింట్ ఇవ్వలేదు అంటే అప్ టు ఎండ్ వరకు తీసేసుకుంటుంది అనమాట సో మీరు ఈ పండి డైజెస్ లో మీకు టాస్క్ గా ఏం చేస్తారు అంటే సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు లెంత్ ఫోర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ త్రీ లెంత్ టూ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఫైవ్ లెంత్ సెవెన్ సో స్టార్టింగ్ పాయింట్ నైన్ నో లెంత్ సో వీటికి అన్నిటికీ కూడా అవుట్పుట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి యా ఫ్రెండ్స్ మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా సబ్బెస్టిఆర్ లో ఇన్పుట్ గా వచ్చేసి త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఉంటుంది తర్వాత స్టార్టింగ్ పొజిషన్ తర్వాత మనకి ఎంత లెంత్ కావాలో ఆ లెంత్ అనేది ఈ త్రీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సో ఎగ్జాంపుల్ గా మనం మ్యాథమెటిక్స్ అనే వర్డ్ తీసుకున్నాము ఫస్ట్ లెటర్ కి వన్ ఏకి టూ టీకి త్రీ ఇది పొజిషన్స్ అనమాట ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఏ ఉంది అలాగా సో ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చేసి స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ కావాలన్నాము అలాగే ఫోర్ లెంత్ కావాలి అన్నాం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎంఏ టీహెచ్ సో కంట్రోల్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను ఎంఏ టీహెచ్ అలాగే సో ఫిఫ్త్ నుంచి కావాలి అనుకుంటే ఫిఫ్త్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ త్రీ లెంత్ సో ఫిఫ్త్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి ఈ ఈ నుంచి త్రీ పొజిషన్స్ అంటే ఈఎంఏ సో అవుట్పుట్ ఈఎంఏ ఓకే అలాగే నెగిటివ్ సైడ్ కూడా మనం చూసుకోవచ్చు సో లాస్ట్ దాన్ని మైనస్ వన్ అంటాము లాస్ట్ నుంచి బట్ నాట్ వన్ ని మైనస్ టూ అంటాము లాస్ట్ నుంచి త్రీ ని మైనస్ త్రీ అంటాము అలాగే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ మైనస్ లో కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు సో లాస్ట్ ఫోర్ రావాలనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మైనస్ ఫోర్ ఓకే ఫోర్ లెంత్ కావాలి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ మైనస్ ఫోర్ ఓకే సో టీఐసిఎస్ నాకు లాస్ట్ ఫైవ్ డిజిట్స్ కావాలి అనుకున్నాను అండి సింపుల్ గా ఆ ఫైవ్ అని పెట్టేస్తాను మైనస్ ఫైవ్ అని పెట్టేస్తాను ఎండింగ్ అప్ టు ఎండ్ వరకు రావాలి అనుకుంటాను ఓకే అప్ టు ఎండ్ వరకు సో ఇది ఆప్షనల్ కదా మనం లెంత్ అనేది ఆప్షనల్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అనేది కూడా ఆప్షనల్ సో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఫైవ్ అన్నావు లెంత్ అనేది ఇవ్వలేదు లెంత్ అనేది ఇవ్వకపోతే అది డిఫాల్ట్ గా అప్ టు ఆ వర్డ్ ఎండింగ్ వరకు కూడా తీసేసుకుంటుంది సో ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి లాస్ట్ ఈ ఫైవ్ క్యారెక్టర్స్ మనకు ప్రింట్ అవుతాయి చూద్దామా చూడండి ఏ టీఐసిఎస్ సో సారీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇక్కడ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఏ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఓన్లీ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇచ్చాను అనుకోండి అప్ టు ఎండ్ వరకు ఇస్తుంది ఇప్పుడు నైన్ తీసుకున్నాను నైన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అప్ టు ఎండ్ వరకు ఐసిఎస్ అనే స్ట్రింగ్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది మైనస్ టూ సెవెన్ లాస్ట్ నుంచి సెకండ్ ఫోర్ పొజిషన్స్ అన్నాను కానీ ఇక్కడ టూ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి రిమైనింగ్ టూ పొజిషన్స్ ఎంటీగా ఉన్నాయి సో ఓన్లీ సిఎస్ అని మాత్రమే రిజల్ట్ వస్తుంది ఒక టేబుల్ మొత్తంలో ఆ కాలం కాలంకి మనం ఈ ఫంక్షన్ ని కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ స్ట్రింగ్ తీసుకున్న ప్లేస్ నేను సింపుల్ గా ఆ కాలం నేమ్ తీసుకుంటాను ఓకే అది ఇది కాలం నేమ్ కాబట్టి ఇది ఐడెంటిఫైర్ కాబట్టి కోలన్స్ అనేది ఇవ్వవలసిన పని లేదు సింపుల్ గా ఈ నేమ్ సో రిఫరెన్స్ కోసం ఈ నేమ్ లో తీసుకుంటున్నాను కామా ఈ నేమ్ లో ఉండే ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ కోసం స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వన్ అండ్ త్రీ లెంత్ లో కావాలి అని సో ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ ప్రింట్ అవుతాయి మనకి చూడండి స్మిత్ లో ఎస్ఐ ఎస్ఎంఐ ఆలు ఇలాగా ఎవ్రీ ఈ నేమ్ లో ఉండే ఫస్ట్ త్రీ లెటర్స్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయ్యాయి ఓకే అలాగే నాకు లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ రావాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాము సబ్బెస్టియా ఈ నేమ్ లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ కదా మైనస్ త్రీ సైజు ఇచ్చుకోవచ్చు ఇచ్చుకోకపోవచ్చు ఇంకా మైనస్ త్రీ ఇచ్చేసాము తర్వాత దాని తర్వాత త్రీ లెటర్స్ ఏ ఉంటాయి నువ్వు ఏమి ఇవ్వకపోయినా కూడా అప్ టు ఎండ్ వరకు తీసేసుకుంటుంది చూడండి లాస్ట్ త్రీ లెటర్స్ అన్ని వచ్చాయి ఓకే సో వీటికి నేమ్స్ అనేది కాలం నేమ్ అనేది సరిగ్గా లేదు అలియాస్ నేమ్స్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చు అలియాస్ నేమ్ తీసుకోవాలంటే సింపుల్ గా ఒక స్పేస్ ఇచ్చేసి ఫస్ట్ నేము దీనికి లాక్ నేమ్ అని ఇచ్చుకున్నాను ఓకే చూడండి ఎఫ్ నేమ్ ఎల్ నేమ్ సింపుల్ గా సో ఉన్న స్ట్రింగ్ ని సబ్ స్ట్రింగ్ గా డివైడ్ చేసేదాని కోసం అని మనము ఈ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇప్పటి వరకు మనం సబ్ స్ట్రింగ్ గురించి తెలుసుకున్నాము సో సబ్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏమవుతుంది మన స్ట్రింగ్ పాటల నుంచి సమ్ పాటలో పక్కకు తీయడానికి సబ్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాం 
in string in str in str then go some under mana the girl of a string on the gun and the low of a particular string we a position low on the tells code and cause some man amu e n str need this count up okay so you could aim out on the string low man of a position is there a position could have got to go output us to the string part output goes to the इकड़ इनिस्टर एंटे आजिट मन स्ट्रिंग पार्टे अभी पोजिशन चुप्तन मन को इक चुद फर् एग्जापल बुक्पर अने वर्ड दूसान सो पोजिशन नोटा बुक् बीकोचे वन ओवो की टू थ्री फोर फाइव सिंग अवेन मन को आर अने पोजिशन अभी पोजिशन नोटा इपड़ ना क्वेश्चन वे के अनें क्वेश्चन वे के अने सो के अने मन को स्टार्ट नीचे चूसक स्टार्ट नीचे चूसक काम स्टार्ट नीचे चूस सो ए मन को के अने फोर्त पोजिशन फोर्त पोजिशन मन को के अने सो इन इंकोक की इकड़ सिक्त पोजिशन अभी एक् स्टार्ट नीचे चूसक सैकंड अकरे सो के अने पदम स्टार्ट पोजिशन चूसक सैकंड अकरे सैकंड टाइम एपड़ीदन फस्ट अकरे डीफाटी नैकंड अकरे अफिगे स्टार्ट नीचे चूसक के अने फस्ट अकरे का सैकंड अकरे एक्टे मन को इक सिक् पोजिशन आसर ओके अलागे स्टार्ट पोजिशन वन नी अं स्टार्ट नीचे चूसक फस्ट अकरे डिफाट ने अकरे अने काम वन अनेटे काम लेकिन एम तस्कोना डिफाट अभी फस्ट अकरे सो फस्ट अकरे एक्टी मन को सवेन्त पोजिशन ओके काम वन काम स्टार्ट नीचे सैकंड अकरे एक् मन को पोजिशन सो ना स्टेप मुझके सो इकडी स्टार्ट पोजिशन वन नीचे दीकना इपड़ नीन स्टार्ट पोजिशन वे एंटा ओके नैन स्टार्ट इकडन चूस्त अंत मुझे संबंध लेकेर एटार्ट पोजिशन इंत मैं स्टार्ट पोजिशन वन दुना इपड़ एगर अकरे सो ए पोजिशन फस्ट अकरे सैकंड अकरे एक् दिन आसर टेन ओके सो इक फस्ट मन के सब स्ट्रिंग वस्तु मन ए सब स्ट्रिंग कोसम के अने अक्षर कोसम इने अक्षर कोसम अने मन को इकड़ आर्ग्युमेंट रेडो आर्ग्युमेंट एंटे स्टार्ट पोजिशन एटार्ट पोजिशन एवं डिफाट स्टार्ट नीचे दीचे वन इच्छा वन नीचे दीक फाइव इस्ते फाइव नीचे स्टार्ट कौंटिंग स्टार्ट सिक्स इस्ते सिक्स नीचे कौंटिंग स्टार्ट ओके इधी स्टार्ट पोजिशन इवन इन वन 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 इधने स्टार्ट पोजिशन अंत अकरे कोसम दिन पोजिशन चेज का मन चूसे व्यू वे एक् चूड़ी अंत इक वन नीचे एने आर्ग्युमेंट स्टार्ट पोजिशन एर्वा अक्रे एनो सारी रावाली फस्ट टाइम रावला सैकंड टाइम कनबड़ा मूडो सारी कनबड़ा नागो सारी कनबड़ा अने इधी सो इक डीफाट मन कुटे गई वन फस्टे मन स्पेसीफिग चपेले डिफाट फस्टे ओके सो मन की एनआर फोर आर्ग्युमेंट उ अद्ठे फस्ट स्ट्रिंग इक मन एग्जापल बुक्पर अने एग्जापल ओके सैकंड आर्ग्युमेंट वे मन ए सब स्ट्रिंग कोसम चूस्त अर्द्रेट सिंबला अडर स्कोर लेकिन स्पेसा एदना सर के अभी स्ट्रिंग कोलन 
అర్థరేట్ కోసం చూస్తున్నామా లేకపోతే స్పేస్ సింపుల్ గా స్పేస్ కోసం చూస్తున్నామా లేకపోతే అండర్ స్కోర్ కోసం చూసుకుంటున్నామా ఇలాగ సబ్ స్ట్రింగ్ ను నువ్వు ఇలా ఇస్తావు అనమాట ఇచ్చేసి నేను ఇక్కడ ఒక బ్రాకెట్ సింబల్ ఉంది కదా దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అది ఆప్షనల్ ఓకే దాని తర్వాత దాన్ని ఆప్షనల్ నీకు కావాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే అవసరం లేదు ఓకే సో ఇవన్నీ సబ్ స్ట్రింగ్స్ ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చేసి ఇలా కేర్ ఇచ్చాననుకోండి ఫస్ట్ ఎక్కడైతే మనకు వస్తుందో ఫస్ట్ అకరెంట్స్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు అవుట్పుట్ గా వస్తుంది సో ఇక్కడ కే అంటే కదా ఎంత ఫస్ట్ వచ్చేది ఫోర్ ఈ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేది సెవెన్ సో అర్థరేట్ లేదు కాబట్టి జీరో స్పేస్ లేదు కాబట్టి స్పేస్ వచ్చేసి ఫైవ్ అండర్ స్కోర్ లేదు కాబట్టి జీరో ఏం లేకపోతే జీరో వస్తుంది ఓకే సో ఈ బ్రాకెట్ లో ఉండేటన్నీ కూడా మనకు ఆప్షనల్ అనమాట ఆప్షనల్ లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అంటే ఫస్ట్ అని పెట్టుకుంటే అయినా అన్ని స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తాయి నువ్వు ఫిఫ్త్ నుంచి పెట్టుకుంటే ఫిఫ్త్ నుంచి అది చూసుకుంటే వస్తుంది అనమాట ఎన్నో అకరెంట్స్ కావాలి అని తర్వాత ఆప్షనల్ వర్డ్ ఏంది అంటే కామ అకరెంట్స్ ఫస్ట్ అకరెంట్స్ సెకండ్ అకరెంట్స్ థర్డ్ అకరెంట్స్ ఇది ఇన్ఎస్టిఆర్ టాపిక్ ఇన్ఎస్టిఆర్ ఫంక్షన్ అనేది మెయిన్ గా దీనికోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ లో ఒక సబ్ స్ట్రింగ్ లో ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం ఈ ఇన్ఎస్టిఆర్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనము ల్యాప్టాప్ లో మన డేటా బేస్ కు ఇవి అప్లై చేసి చూద్దాం ఓకే సో దీనికి కోడ్ ఏ విధంగా రాయాలి సెలెక్ట్ ఇన్ఎస్టిఆర్ కామ మన స్ట్రింగ్ పార్ట్ అండి సో బుక్ కీపర్ అనే స్ట్రింగ్ పార్ట్ ని ఇక్కడ పెట్టేస్తాము కే అనేది స్ట్రింగ్ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వన్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్ డ్యూయల్ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ తో మాత్రమే చెకింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డ్యూయల్ టేబుల్ అనే టెంపరీ టేబుల్ ని తీసుకొని చేస్తున్నాం ఓకే సో దీని అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకి ఫోర్ వస్తుంది అలాగే సెలెక్ట్ ఇన్ ఎస్టిఆర్ మన స్ట్రింగ్ పార్ట్ కే వన్ సెకండ్ అకరెంట్స్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్ ఇది సిక్స్ వస్తుంది సో ఇలాగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అన్ని కూడా అప్లై చేసి చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్స్ లోకి వెళ్దాం ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ టాపిక్ లోకి వెళ్తే ఇన్ ఎస్టిఆర్ ఇన్ ఎస్టిఆర్ లో మనకు ఫోర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఓకే వన్ ఇస్ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ రెండు వచ్చేసి దాంట్లో ఏ స్ట్రింగ్ కోసం నువ్వు వెతుకుతున్నావు తర్వాత మిగిలిన రెండు వచ్చేసి ఆప్షనల్ అనమాట స్ట్రింగ్ పొజిషన్ నువ్వు అంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అది ఏ స్టార్ట్ ఏ పొజిషన్ లో నుంచి నువ్వు స్టార్ట్ చేయాలి ఫోర్త్ వచ్చేసి అక్కరెన్స్ ఎన్నో టైం కనిపించాలి అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను ఇక్కడ బుక్ కీపర్ అనేది తీసుకున్నాను దానికి పొజిషన్స్ అనేది ఇచ్చాను సో ఇక్కడ బుక్ కీపర్ అనే దాంట్లో కే అనే దాని పొజిషన్ కోసం చూస్తున్నాను ఇక్కడ మనకేమో కేలు రెండు ఉన్నాయి ఒకటేమో నాలుగో పొజిషన్ లో ఉంది ఇంకొకటేమో ఆరో పొజిషన్ లో ఉంది ఓకే సో బై డిఫాల్ట్ గా స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి అది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చూస్తుంది అనమాట సో స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి చూసాం కాబట్టి ఇది ఫోర్ అనేది వచ్చేసింది అలాగే మనము స్పెసిఫిక్ గా సెకండ్ అపీరియన్స్ కావాలనుకున్నాం అనుకోండి స్టార్టింగ్ వన్ అని చెప్పాము ఫస్ట్ నుంచి సెకండ్ అపీరియన్స్ కావాలి అన్నాము అప్పుడు ఇది స్టార్టింగ్ నుంచి చూసుకుంటూ వచ్చి ఫస్ట్ కే దొరికింది దాన్ని స్కిప్ చేసేస్తుంది తర్వాత కే కోసం వెతుకుతుంది మన సెకండ్ కే వచ్చేసి మనకు సిక్స్ పొజిషన్ లో ఉంది కాబట్టి దాని ఆన్సర్ అనేది మనకు సిక్స్ ఓకే సో ఈ పొజిషన్ లో చూసి చూడొచ్చు ఈ అనేది ఫస్ట్ ఎక్కడ అపీరియన్స్ వచ్చింది తర్వాత ఎయిత్ నుంచి చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎయిత్ నుంచి చూసుకుంటే కదా ఫస్ట్ అపీరియన్స్ ఎక్కడ ఉంది సెకండ్ అపీరియన్స్ ఎక్కడ ఉంది ఫస్ట్ అపీరియన్స్ వచ్చేసి ఎయిట్ లోనే ఉంది సెకండ్ అపీరియన్స్ వచ్చేసి టెన్ లో ఉంది ఓకే అలాగే నువ్వు స్పేసెస్ ని సింబల్స్ ని అన్నిటిని కూడా వాటి పొజిషన్ ని కనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ నేను స్పేస్ సింబల్ పొజిషన్ ని కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను స్పేస్ అనేది కూడా ఒక క్యారెక్టర్ కాబట్టి వాటికి కోలమ్స్ ఇచ్చాను స్టార్టింగ్ పొజిషన్ వచ్చేసి ఫోర్ ఫస్ట్ అపీరియన్స్ కోసం చూస్తున్నాను ఓకే కొట్టేస్తే మనకు అది ఏ పొజిషన్ లో ఉంది ఇక్కడ ఫిఫ్త్ పొజిషన్ లో ఉంది ఫిఫ్త్ ఇది ఇన్ ఎస్టిఆర్ సో ఓవరాల్ గా సబ్ ఎస్టిఆర్ అనేది స్ట్రింగ్ ను ఒక పార్ట్ గా డివైడ్ చేయడానికి ఇన్ ఎస్టిఆర్ అనేది స్ట్రింగ్ లో ఒక స్ట్రింగ్ యొక్క పొజిషన్ ని కనుక్కోవడం కోసం థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్